with the kind permission of honorable cm sir the program is being commenced opening remarks by myself as the last secretary gauri line 20 pritham mukhyamantri shri ys jagan mohan reddy gariki prabhutva pradhan karyadarshi jawahar reddy gariki mukhyamantri karyalaya sibbandiki ma nyay shaka sibbandiki pritama nyayavadaliki prati okkariki namaskaralu teliye cheskuntu ee la nestam ee scheme lo manandariki telusu kotta nyayavadulu junior nyayavadulu prati nela kuda cheerutu untaru andu cheta ee scheme yokka mukhya uddeshyanni kulptanga ee la shaka karyadarshiga cheppalasina baadhyata undi aa cheppe mundu iddaru pramukha vyaktula maatalni utangistan జాన్ ఎఫ్ కెనడీ అమెరికా ముప్పై ఐదవ ప్రెసిడెంట్ యంగెస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ వారి మాటల్లో చేంజ్ ఇస్ ది లా ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ హూ డిజైర్ ఆర్ స్టిక్ ఆన్ టు ది పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ డెఫినెట్లీ విల్ ఇగ్నోర్ ది ఫ్యూచర్ ఎవరైతే గతం గురించి వర్తమానం గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తారో వారు భవిష్యత్తుని మర్చిపోతారు గౌరవనీయులైన మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ న్యాయవాదులకి ముఖ్యంగా జూనియర్ న్యాయవాదులకి ఉజ్వలమైనటువంటి భవిష్యత్తు ఉండాలి ఆర్థిక భరోసా ఉండాలని చెప్పేసి వారి పాదయాత్రలో ఈ లా నేస్తం స్కీమ్ని ప్రకటించడం నవరత్నాల్లో దాన్ని చేర్చడం గత నాలుగున్నర సంవత్సరాల నుంచి కూడా నిరంతరంగా నిరాటంకంగా ఈ స్కీమ్ని అమలు చేయడం జరుగుతున్నది ఇంకొక ప్రముఖ వ్యక్తి మాటలను కూడా నేను ఉటంకిస్తాను లూయిస్ డి బ్రాండిస్ అమెరికా సుప్రీంకోర్టుకి ఆయన ఇరవై సంవత్సరాలు న్యాయమూర్తిగా చేశారు వారి మాటల్లో వీ వీ వాంట్ టు రెస్పెక్ట్ ది లా లా షుడ్ బి రెస్పెక్టబుల్ న్యాయాన్ని మనం గౌరవించాలి అంటే ఆ న్యాయం గౌరవించబడాలి అంత పవిత్రమైనటువంటి వృత్తి ఈ న్యాయవాద వృత్తి కానీ ఈ న్యాయవాద కోర్సు చదవడం అందులో సెంట్రల్ లాస్ ఉంటాయి స్టేట్ లాస్ ఉంటాయి లోకల్ లాస్ ఉంటాయి యూసేజెస్ కస్టమ్స్ కొంచెం సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది చదవడం ఒక ఎత్తు అయితే వృత్తిలోకి ప్రవేశించాక జూనియర్ న్యాయవాదులకి చాలా కొంచెం సంక్లిష్టమైన పరిస్థితి కొంత గందరగోళంగా డైలమోగా ఉంటుంది మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ అనేటువంటి వారి యొక్క జీవిత చరిత్రలో ద ఎనభయో పేజీలో ది ఫస్ట్ కేస్ అనేటువంటి దాని కింద వారు ఏం చెప్తారంటే జూనియర్ న్యాయవాది యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఒక అప్పుడే పెళ్ళైనటువంటి నూతన వధువు అత్తవారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత నెర్వస్గా ఫీల్ అవుతుందో అంత నెర్వస్గా ఉంటుంది వారు ఇంకా ఏమంటారంటే మాట తడబడుతుంది ముందు తల తిరుగుతుంది తర్వాత ఒళ్ళంతా తిరుగుతుంది ఆ కోర్టు హాల్లో ఉన్న జడ్జి గారు కూడా తిరుగుతున్నట్లుగా కనబడుతుంది కోర్టు హాల్ మొత్తం తిరుగుతున్నట్టుగా కనబడుతుంది దానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఈ న్యాయవాద వృత్తిలో ప్రవేశించిన వారికి వెనకాల ఒక విధమైనటువంటి ఆర్థికమైనటువంటి స్వాలంబన సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల కానీ మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ న్యాయవాది తన పేరుని నమోదు చేసుకోగానే కంటిన్యూస్గా ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ నెలకి ఐదు రూపాయల చొప్పున ముఖ్యమంత్రి గారు రెండు విడతలు విడుదల చేద్దాం వాళ్ళకి ఆరు నెలలకి ముప్పై వేల రూపాయలు వచ్చినట్లయితే అది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది ఒక లంసంగా వాళ్ళకి అమౌంట్ వస్తుందని చెప్పి సూచన చేయడం వల్ల మనం సంవత్సరానికి రెండు విడతలు ఆరు నెలలకి ముప్పై వేలు చొప్పున జూనియర్ న్యాయవాదికి విడుదల చేస్తున్నాం ఆ సొమ్ముతో వారికి నేను నిస్సందేహంగా చెప్పగలను పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి వారు కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబె నిలబడడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పథకం దీన్ని మనం ఏ విధమైనటువంటి కులం మతం వర్గం అనేటువంటి విభేదం లేకుండా అమలు చేస్తున్నాం న్యాయవాదులు కూడా వారి పేరు నమోదు చేసుకోగానే లేదా ఒక బారు నుంచి ఒక బారు స్టేషన్ నుంచి ఒక ఊరు నుంచి వేరే ఊరికి ప్రాక్టీస్ షిఫ్ట్ చేసిన ఆ విషయాన్ని మాకు తెలియపరిచిన బ్యాంక్ అకౌంట్ మారినప్పుడు తెలియపరిచిన ఇమీడియట్గా వారి అకౌంట్కి ఈ జబ్బు ఈ డబ్బుని ఈ అమౌంట్ని మనం జమ చేస్తున్నాం ముగించే ముందు ఈ మధ్యన ఇరవై మంది న్యాయవాదులు 
సివిల్ జడ్జెస్ జూనియర్ డివిజన్గా సెలెక్ట్ అయ్యారు వారిలో కొంతమంది మర్యాదపూర్వకంగా మా లా డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చి నన్ను కలిసినప్పుడు వారు అన్న మాట ఏమిటి అంటే ఈ వారు తీసుకునేటువంటి ఈ లా నేస్తం స్కీమ్ కింద పొందిన అమౌంటు ఈ పోటీ పరీక్షలకి వారు సిద్ధం కావడానికి ఎంతో ఉపయోగపడింది అని చెప్పేసి చెప్పారు అంచేత ప్రియతమైనటువంటి జూనియర్ న్యాయవాదులకి నేను చెప్పేది ఏమిటి అంటే ఈ సొమ్ముని సద్వినియోగం చేసుకోండి మీరు సపోర్ట్ పొందడమే కాకుండా ఉన్నత స్థితికి మీరు చేరుకోవాలని చెప్పేసి ఆకాంక్షిస్తూ మరి ఇంతటి మహత్తరమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని కూడా ఒక పనిముట్టిగా చేసినందుకు గౌరవనీయులైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము సర్వతా కృతజ్ఞలు